Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a AGI Podcast, eh, programa semanal en el que intentaremos eh, comentar las noticias más destacadas del mundo del videojuego. Y bueno, como este es el primer programa, pues eh, toca hacer presentaciones y dar explicaciones de cómo, cuándo y dónde eh, vais a poder escuchar los próximos podcasts de AGI, ¿vale? Primero, antes que nada... Esto lo podéis escuchar a partir de las 9 de la noche, hora española, todos los domingos. Eh, se publicará de momento solo en YouTube. Eh, entiendo que esto, eh, como programa, este programa no tendrá muchas visitas. Y, y digamos que a día de hoy publicar en, en, en plataformas de podcast de momento pues no me sale rentable económicamente. Ya que, bueno, si, a ver, si no estáis familiarizados con la publicación de, de podcast, digamos que para subir... Eh, contenido a las plataformas de podcasting como por ejemplo, eh, yo que sé eh, Apple Podcast o, o Spotify eh, por citar así las más las más famosas, pues eh, se utiliza una página de podcasting que se usa como plataforma y eh, esa plataforma te publica automáticamente en las distintas eh, plataformas, ¿vale? Y para subir regularmente ese contenido pues hay que pagar una suscripción eh, Spreaker, por ejemplo que es el que uso yo, el que conozco yo eh, son 15 euros al mes y como de momento eh, este programa es solo un capricho personal por eh, hacer un hueco entre mi canal para comentar las noticias del videojuego y ya digo, no espero que esto tenga mucha audiencia, pues de momento lo voy a dejar eh, solo aquí en YouTube y si por lo que sea en los próximos programas veo que sois muchos, pues ya me plantearé invertir esos 15 euros mensuales y ofreceros un programa tanto en Apple Podcast, en Amazon Podcast creo que se llama, y en Spotify, bueno es decir, en donde se escuchan los podcasts normalmente, ¿vale? Que entiendo que es más cómodo escuchar radio en esas plataformas más que en YouTube, pero ya digo, eh, de momento prefiero probar aquí y si la cosa va bien, pues eh, ya daremos el salto a esas eh, plataformas, no os preocupéis, ¿vale? Bien, dicho todo esto, ¿de qué va AG y Podcast? Pues eh, es muy sencillo, simplemente de comentar las noticias más destacadas y si estamos jugando algo, pues también comentar lo que estamos jugando, lo que, ha, unos, lo que nos ha gustado, lo que nos ha gustado, hacer un análisis más o menos entre comillas eh, y, y de eso, de eso va a Hey Podcast. ¿Estaré yo solo comentando esto todas las semanas? Pues no. ¿Qué coñazo sería eso, no? Me acompaña, como siempre, mi fiel escudero, Pedro Palacios. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, Dani. Hola, gente. Muy bien, muy bien. Eh, Pedro, para los que estáis en Discord es Danfir allí, ¿vale? O sea, sí. para que sepáis que todos nos conocemos y todos somos colegas y aquí pues Pedro me va a acompañar a esta nueva aventura, este nuevo, este nuevo podcast que llevamos ya muchos años haciendo podcast, así sí. que uno más tampoco pasa nada ya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, pues hoy tenemos varias cositas de que hablar. Tenemos... Muchas cosas del Den Ring, más de las que yo me esperaba, y también tenemos lo de el State of Play de Hogwarts Legacy, que fue eh, hace. Bueno, qué coño. Ayer. Eh, hoy es domingo. Hoy es domingo. Ah, Hay que darse cuenta que hoy es domingo. <risa> Entonces fue. El eh, jueves. Eh, el jueves, que fue el jueves por la noche, ya está. Eh, no voy a andar calculando días ficticios. Eh. Pues eso, vamos a comenzar, si quieres, ya por lo de por lo del Den Ring, ¿vale? El Den Ring, que eh, lo comentábamos antes de entrar a grabar, o sea. Eh, ha vendido increíble, ha vendido 12 millones de copias en todo el mundo y ha, eh, es ahora mismo el mejor lanzamiento de un EP original en Europa desde 2016, en concreto desde el lanzamiento de The Division. Eh, a mí me sorprende. ¿A ti? Eh, jo, no sé qué decirte, no me sorprende del todo. Sí que evidentemente destaca, pero ya... Hace dos semanas salió una especulación, entre comillas, porque no había nada eh, firmado, de que según estas eh, aplicaciones que leen que leen Steam, que leen los usuarios de Steam, uh -huh. uh, decían que había aproximadamente unos 10 millones de copias en, de... 10 millones de jugadores eh, Bueno, 10 millones de jugadores. No, sí, no, no concurrentes. No, no, oh. 10 millones de... Eh, jugadores con con Elden Ring, iba a decir con Dark Souls con Elden Ring en, en su biblioteca vale, habías dicho 10 millones sí, sí, pero fueron 4 millones con concurrentes eso el sí. primer sábado después de salir el juego eso, o sea, el eso, juego eso, viernes, eso ya es jugando, sábado, eso es jugando. Lo, lo que yo decía es que habían detectado de sí, lo que habían detectado era el juego en la biblioteca no jugando sino, lo que pasa es que eso no era para nada oficial 
y bueno, un, un juego en una biblioteca se puede devolver si no se ha jugado, entonces era... Sí. Y aparte que no era del todo pues, fiable y tal. Entonces, 12 millones. Eh, pff, hombre, sí que claro que me, me sorprende sobre todo porque hay veces que escuchamos esto de las ventas de los juegos y, y no somos capaces de pensar un poco en, en lo que engloba. Cuando, por ejemplo, Bloodborne, Bloodborne que la mayoría de gente, sobre todo que haya podido tener una PlayStation 4 y dice, sí, sí, Bloodborne, claro, yo le he tenido, yo le he jugado, es Bloodborne, es el típico. Bloodborne ha vendido unos 2 millones y algo. Es, claro, 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 claro. En toda su vida útil estamos hablando, ¿eh? Y Dark Souls 3, es que Dark Souls 3 también es otro pelotazo al final, fue otro pelotazo. Consiguió esta marca a los 4 años o algo así, leí el otro día, creo que no llegaba a los 4 años, pero por ahí andaba. Lo cual está bien, lo que pasa es que Dark Souls 3 es un juego que ha sido ya muy vitoreado y, y ha salido muy bien encima con sus dos DLCs. Y hoy día, por ejemplo, en PC puedes comprarte una clave con los DLCs por menos de 20 euros. Sí, sí, y, sí, sí, y en sí, ofertas sí. de Steam, etc. Entonces, o incluso para las consolas con ofertas, muy barato. Entonces, que cuando pasa el tiempo aumenten mucho esos, bueno, esos millones, esas cantidades de ventas, no es tan raro. Un mes... Uf. Es que no es ni un mes. No es, es ni que, un mes, no es ni un mes. No es ni un mes. Estos datos salieron el lunes pasado. O sea, este lunes. El es, lunes es, eh... es una pasada. Ha habido, ha habido, ha habido mucho. Ha habido mucho bombo. En teoría han dicho, luego, luego ya, eh, que eso sea verdad o no, que yo creo que sí. El propio Miyazaki, el propio Front Software a nivel oficial, dijeron que no se esperaban esto. A ver, no, 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 no se lo esperaban, pero se lo tenían que oler. Porque eh, la campaña de, de publicidad que ha habido del Den Ring ha sido increíble también. Sí, o sea, sí. A eh, ver, evidentemente esperas una, una cantidad de ventas. Esperas... Ellos son conscientes de que esto lo hemos hablado antes. Este juego es más... Un poquito más abierto para usuarios que, por ejemplo, Sekiro. Eh, yo, entonces... Yo creo que... O sea, en mi opinión. Yo creo que para que Miyazaki va a su público. Eh, es así o Bandai Namco la que ha dicho vamos a ampliar más y vamos a tener una campaña de publicidad Hombre, eh, más amplia o sea yo creo que, que Miyazaki va a su gente no, sí, o sí, sea, eh, sí, no, Miyazaki no lo, veo tan no lo veo tan accesible como mucha gente lo dice o sea, yo no veo el Den Ring más accesible que un Souls yo, yo, lo veo yo le veo incluso eh, menos yo, accesible ala, yo, yo sí que le veo más accesible sí que es verdad que igual mis dos primeros días jugando uh, no, no lo veía me pasaba como a ti eh, no, quizá no lo veía tan 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 accesible yo, yo lo veo o sea yo me he sentido igual que jugando un Dark Souls normal incluso sí, peor porque es el mundo abierto sí, entonces sí que vas como pollo sin cabeza que no sabes dónde ir exactamente para avanzar totalmente y encima eh, yo no sé qué es peor porque dices bueno yo soy un jugador experimentado de los Souls esto nos pasaba con Bloodborne y nos pasaba con Sekiro dices, jo, yo sé jugar a, a Dark Souls y aquí me siento perdido pero una persona nueva, pues bueno, va a decir, me siento perdido porque no sé jugar y ya está. No sé hasta qué punto te sientes más, más indefenso. No porque no sepa jugar. No, pero ya no Vamos, me eh, que, que no sepa, sepa jugar, jugar sino no. Sino... sepas dónde ir. Sí, eso me ha pasado un par de veces. No por decir cómo avanzo, sino qué hago ahora. Porque lo ves todo tan abierto, a mí eso, a mí eso me ha pasado. Pero bueno, independientemente, yo sí que le veo un poquito más um, adaptable a, a jugadores... A, 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 más, a más gente, no sé cómo decirlo, que fans de estos juegos, por así decirlo. Yo es que, yo, yo es que veo los jefes más complicados. Los jefes del principio son muy complicados. Sí, sí, sí. Eso, eso es lo que hizo que yo al principio pensase, madre mía, la que han hecho aquí. Pero sí claro. que es verdad que ahora lo veo en perspectiva, cosa que a mí me ha pasado luego. Y me he dado cuenta que eh, jo, hay tanta libertad que... Realmente lo principal es no ir a por esos jefes del principio. Claro, exacto, exacto, exacto. Y no es por el hecho de lo que igual se hacía antes. Oye, mira, voy un poco regular, voy a. Voy a farmear. No, no es farmear, es. A sentir que, bueno, igual no tengo que estar. No que tenga que mejorar, sino que igual no tengo que estar aquí todavía. Y dices, es que tengo mucho mapa que explorar todavía. Claro, pero yo me pongo en la piel de un novato y un novato eh, sí, está acostumbrado, sí, pues, yo que sea, a juegos de Ubisoft, a juegos de... donde te dicen exactamente dónde tienes que ir yeah. para la historia principal, si quieres hacer secundaria, los haces. Aquí no, aquí no sabes. Claro, es, es la, que encima, la... encima el problema es que aquí, uh, poniendo el caso, no vamos a entrar a exponer nada, pero de la primera hoguera que según sales al mundo abierto, las 
hogueras, perdón, las gracias principales te indican, indican que... un poquito el, un camino que yo pensaba que era simplemente pues el camino, ¿no? Y, y si avanzabas, pues esa guía o si eso cambiaba, esa se quitaba. No, 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 no. Una gracia en concreto apunta para un sitio y ya está. Y luego otra ya te apuntará sí. para otro. Entonces, claro, dices, es que me están diciendo que tire para allá. Sí. Pero luego encuentras otra y, y te dice que vayas pa... al lío contrario. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, ha, ha habido, hubo un momento en la partida en que yo me quedé loquísimo porque uno me apuntaba a la izquierda y otro a la derecha. Claro. Digo, ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás claro, contando? Claro. Sí, Entonces, sí, sí, por eso, a ver, eh, no me parece tan accesible por eso, porque la gente está acostumbrada a que si te guían, vale, pues es por aquí. Pero es que si vas por ahí te vas a encontrar al primer jefe y no le vas a matar ni aunque quieras. Yeah. Porque no tienes el nivel todavía para enfrentarte a ese jefe. Lo que tienes que hacer es explorar, moverte y en juegos. Mundo abierto que estamos acostumbrados ahora mismo, como yo que sé, Assassin's Creed, eh, el Horizon mismamente, eh, te indican más o menos el nivel de la, en la misión, sí, pero eh, él, tú sabes, dice, vale, pues esta misión todavía no, pero si aquí te están diciendo que tires por ahí, la gente tira, no está acostumbrada a, a explorar tanto y a meterse en mazmorras, donde va a haber más jefes y en algunos pueden ser muy complicados también. Sí, sí, juego que sí, ¿eh? hay algunos de mazmorrita que, jope. Hay unos que son súper sencillos, la calabaza me parece súper sencilla. Uh -huh. Pero hay otros por ahí El dragón, mismamente el dragón El dragón es súper jodido Y el dragón va a ir a alguien y va a decir Pues voy a enfrentarme a un dragón y El, te de, va, el, o sea, de, el te del lago insta -kill. ¿Sí? El del lago es muy fácil, Dani Dios. Pero te hace un insta kill con el fuego Te, te mata sí, ah, bueno, no más llegar. Hace, Claro, pero ahí está la sorpresa Para la que te montas en el caballo Claro, no, ya, 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 ya Pero me refiero a que tú eres un jugador normal y corriente Vas a probar primero donde te guía la gracia Dice, vale, para acá, al castillo Hostia, este, este me revienta voy, claro. voy a explorar por aquí, hostia, un dragón Hostia, este vale. me revienta A ver, ¿sabes? O sea, aunque yo siga pensando no es Aunque yo siga pensando que es más accesible que los otros Sigue siendo un juego de Miyazaki En el que él mismo ha dicho que La dificultad Es parte del ADN de sus juegos Y va a seguir siéndolo Ojo no hablemos de, o no utilicemos la palabra dificultad así, de, pongo de, la palabra dificultad en la mesa, es una dificultad muy bien medida, muy bien equilibrada si, a veces bueno, a no veces no voy a entrar en spoilers, hay, pero hay, estoy hay, ahora hay mismo en un jefe que... donde, donde no es tan donde no, no, no es tan medida ni tan, está por joder ¿vale? para que nos vamos a engañar sí, de hay, todos modos, hay alguno eh, que, no, que tal pero sí, bueno, sí. Pero eh, ya no sé qué te iba a decir. Eh, bueno, ¿qué más da? Bueno, pero, pero en Dark Souls también pasaba. En Sekiro... No, ahí va yo, ahí va yo. O sea, en Dark Souls, por ejemplo, en Dark Souls 1, por ejemplo, el primer jefe le puedes derrotar. ¿Sabes? Sí. En, en, en Dark Souls 3, el primer jefe le puedes derrotar. En, en Dark Souls 2, ves que hay también hay varios caminos, por así decirlo. Y los dos los puedes derrotar fácilmente al principio del juego. Los dos primeros jefes, ¿sabes? Sí, pero Dani eh... te está, también te está jugando un poco la memoria, porque ¿cuánto hace que jugaste esos juegos por primera vez? Muchísimo tiempo. Pero tú en Dark Souls 2, la primera vez que llegaste al primer gigante, para empezar, ¿qué experiencia en los Souls tenías? Y segundo, ¿te resultó tan fácil como te resulta ahora? Que ahora vamos. El primer, el primer gigante, sí, el que me fastidió y me tiré varios días fue el perseguidor. Ahora me le sé de memoria y le puedo hacer no Bueno, si bueno, pero aún así yo recuerdo pero cuando era llegué. El segundo, a... Era ya el segundo jefe. O el tercero, dependiendo de por qué zona te hubiera. Te, o te, le, te, te puedes salir antes que el gigante. O te puedes salir antes, pero bueno, eh, que te sale como enemigo normal antes. Eh, entonces no lo cuentas como jefe. Lo cuentas como un enemigo duro, coge las cosas y te vas, ¿sabes? Eh, pero en, eh, en, en Elden Ring. Los jefes que te vas a encontrar, por lo menos los tres primeros, eh, son ultra difíciles. No te vas a no, esa satisfacción de derrotar a un jefe no la vas a poder tener porque o eres un super pro jugando y, y, y aprovechas al máximo todo lo que te dan, cosa que un novato puede ser poco complicado que lo haga, o te puedes frustrar de verdad. Bueno, porque... pero, pero es que ese... Perdón que te corto, eh, pero... Um... Ese no, no es el primer boss realmente. Porque como bien has dicho, hay muchas catacumbas. Ya. Entonces, ya, pero... ¿qué consideramos primer boss? No, no, o sea, eh, el que tú, con el que tú te enfrentes es tu primer boss. Claro, tu quiero primer decir, boss. Que Pero los va. tres que te ponen obligatorios en, en el juego, que es eh, bastante injertado. Eh, los del castillo, ya no voy a hablar de nombres más. Sí. El pasta muy encantado, joder, no es spoiler, es el primer jefe que te encuentras. Sí, sí, el, el resto ya no voy a decir nombres, pero luego ya te vienen otros dos que, según sigues a las gracias, te van indicando. Es que son tres jefes 
que no vas a poder derrotar los primeros, te obligan a, a explorar, pero es un jugador que no está acostumbrado a ese tipo de juegos, no va a hacerlo, no va a explorar. Eh, y pasa como han salido noticias de un pavo que llegó a farmear al nivel 90 para enfrentarse al primer jefe. Bueno, 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 pero eso es algo exagerado. Pues fíjate, es que yo creo pero que, que puede ser perfectamente. alguien que no esté experimentado en estos juegos está más abierto a explorar que tú que vienes de los Souls. ¿Me explico? Y no por hablar ni de Ubisoft, ni de Assassin's Creed, ni nada, sino a, a ver, por muy novato que seas en estos juegos. Tú para jugar a Elden Ring eh, te has informado un poco. Sabes lo que es. Vale que tiene un camino, pero es un mundo abierto. Sabes que es un juego de explorar. Sí, sí, sí. Por sí, lo tanto, uh, quizá esa mentalidad de venga, vamos para adelante, a ver el bosque que nos encontramos, lo tenemos más nosotros. Uh, pues como jugadores que hemos jugado todos los juegos de este hombre, eh, que hasta ahora eran mejor y pe bueno, peor no, mejor y cada vez mejor. Eh, mundos interconectados, etcétera, etcétera, a pasar sí. a ser ya directamente un mundo abierto. Vale, antes, sí. esto lo hemos hablado, uh, había veces que llegabas a tener pues, un camino u otro para llegar a enfrentarte a un boss o a otro, pero ya está. Uh -huh. eh, yeah. Si te estancabas en uno, podías farmear, pero tampoco explorar una barbaridad. Aquí te estancas, bueno, pues, pues a otra cosa. Oh. Te puedes y, ir a una zona casi uf, del final del juego si eh, quieres. Totalmente. Dices, bueno, pues al boss no entraré porque si este me cruje, el siguiente ni te cuento. Pero... Eh, pero puedo ir haciendo la zona Enfrentarme pero, a... Bueno. Es más o menos lo que ocurría en Dark Souls 1 Solo que muchísimo menor escala Exacto, eh, es, es y, la idea y, original lo, lo, de este hombre Y lo decía yo en un vídeo es, la, El caballo en el de Rir Actúa como llave maestra en Dark Souls 1 <susurra> Porque puedes escapar de, de zonas, incluso de jefes que te salen por el mundo super OPs, eh, puedes escapar corriendo con el caballo y, y, y sudar completamente de, de los jefes eh, opcionales que te aparecen por el mundo abierto, ¿sabes? O sea, sí. y, y, y obtener un beneficio de obtener un objeto a lo mejor que de otra forma no podías obtenerle. Eh, sin el caballo, por ejemplo. Totalmente. O sea, es, eh, eso de tener un caballo actúa también un poco como, como un modo fácil de. Aquí hay un objeto. Hay que eh, ir a por él. Hay que ir a por él. Tú sabrás cómo vas. Y es un objeto que te puede venir muy bien para el juego. Aunque no, luego bueno. los nerfen y hagan lo que quieran con ellos. Pero ya, son bueno. objetos que, que, que están hechos ahí. Yo no creo que Miyazaki haya dicho: Vamos a poner este objeto aquí. Eh, tan cerquita. Yo hablo de. De la ceración, ¿vale? La, la ceración para sí. mí es una de las mejores eh, cenizas para empezar el juego. Eh, evidentemente, está un poco complicado de conseguir porque tienes que derrotar a un enemigo. No es ni un jefe, o sea, es un enemigo normal. Tienes más o menos que... Tienes que luchar sí, eh, sí. contra alguien que, que puedes derrotar porque no es un jefe que de dos días te va a matar. Tienes que luchar y, para conseguir el beneficio, ¿sabes? Y es algo que, que, que esto para... Una persona que viene, ya digo, de, de los juegos de Ubisoft, pues a lo mejor están, no están tan acostumbrados a hacerlo. Y, y puede ser muy frustrante para mucho público. Por eso me gustaría saber que de estos 12 millones, ¿cuántos millones se van a vender en tiendas de segunda mano? O los van a regalar a los parientes, ¿sabes? Que ha sido un juego muy vendido, pero que a lo mejor la gente esperaba otra cosa. Aunque también me extraña, porque ya sabe todo el mundo de qué pie coge a From claro, Software. Claro, ver, ya, sa que... ya saben de qué van, o sea... Yo creo que de 12 millones, por lo menos 10 ha probado algún Souls alguna vez. Eh, bueno, no te creas. Eso, eh, eso, 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 no, eso no te creas, ¿eh? Porque sí que bueno, también hay, yo, hay, hay, hay mucha boquilla. Yo, gente que pregunto, yo muchísima gente que pregunto, sí, yo lo probé, pero no, no me bueno, también, pero, este eh, juego no son para mí, este le probé y no son, no son juegos para mí. Eh, o sea, que lo entiendo, que lo, lo has con, probado y te has dicho, no te mola y ya está. Con este juego sí que he escuchado yo, o he leído mucho también en Twitter, y a un conocido de... Pues mira, sí que voy a jugar... Pero es mi primer Souls, por ejemplo. Y te, tengo conocido, sé ¿eh? directamente que, que es así. Pero ver, bueno, que, que, no sé. Quiero hacer un podcast, ya te lo he comentado a ti, quiero hacer un spoiler cast de, de Elden Ring cuando yo me le pase, eh, comentando muchas cosas. Eh, pero para ya terminar y cerrar esto, eh, ¿a ti te parece que Elden Ring es un buen primer Souls? Porque... Eh, yo creo que es el único Souls que puede probar Porque una vez entras en el Den Ring Volver atrás va a ser muy complicado Sí, mira, eh, así para resumir Esto lo he hablado con algún amiguete Y con algún amiguete que precisamente no, no ha jugado otros Souls Y yo tengo do, dos, dos vertientes muy fuertes Hay un pro muy fuerte, por lo que opino que sí Y un contra muy fuerte El pro 
es que por esto que hemos hablado eh, el, el mundo abierto el caballo viene muy bien también para la gente nueva, para moverte no si te estancas sí. en un sitio para moverte, etc creo que es el, el, mejor, el mejor Souls en ese aspecto eh, porque en un Souls en el que se estanca alguien nuevo y no sepa avanzar no va a tener mucho margen, igual va a jugar un par de horas, se va a estancar más con un boss y lo va a dejar aquí a lo mejor lo acaba dejando también pero dentro de 20 horas, porque tiene más por donde seguir probando, que igual acaba por no acabar de gustar pero dentro de bastantes horas tiene mucho margen y bueno y creo que están muy bien implementados por ejemplo el concepto de la magia las artes de las mm. armas y tal es el mejor y eso da mucha variedad no, no el hecho de variedad de armas y ya está. no 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 mucha variedad para jugar y para gente nueva todo creo que es el mejor Souls en ese aspecto y también por lo que hemos hablado ahora un poco de adaptación para esa dificultad o para ese posible estancamiento sobre todo en las primeras horas pero creo que es el peor Souls para empezar, simple y llanamente, porque si juegas a este juego, como puedas, claro, como puedas jugar sí. a cualquier saga en plan, me han hablado muy bien de ello, y si me gusta, me voy a jugar a los otros, eh, hay un problema. Serían, ser, eh, eh, claro, porque este juego sería ha injustamente dejado, tratados el resto. Ha porque... dejado mega obsoleto a claro, todos claro. los juegos de From, incluido Sekiro que tiene una de las partes que, que mejor están implementadas en este juego, que es la agilidad. No, no el tema del sigilo, sino agilidad, salto, velocidad, eh, frenetismo. Eso precisamente en este juego viene sobre todo, además de, de Bloodborne, viene sobre todo del Sekiro, el pa' aquí, pa' allá, sube, baja. Eso viene de ahí y entra hasta ese juego, que era muy rápido y ha quedado, en mi opinión, obsoleto. Por eso cuando me hace mucha gracia cuando leo lo de... Bueno, siempre con este top play, que ahora hablaremos de eso. Eh, no. Aunque este estaba declarado lo que era. Siempre se habla que si el remaster para PC de Bloodborne... Que sí, que si sale el remaster para PC de Bloodborne, lo, lo vas a jugar tú, lo voy a jugar yo y lo sabemos todos. Pero eh, se ha pasado la arroz para ese juego. Sí. Se ha sí, pasado sí, completamente. Cual, si cual. de verdad lo tenían en planes, eh, tenía que haber salido como tarde estas navidades pasadas. Porque no es momento ahora. Sony eh, se le han quedado los cojones al suelo cuando salió el Den Ring porque Sony seguramente tenía pensado sacar Bloodborne en PC pero Sony por su cuenta no, no contando con, yeah. From, con From Software en cuanto han visto este juego han visto las notas que ha tenido y, y, y han visto la jugabilidad de este juego se le han quedado los juegos al suelo y han dicho yo no, no podemos sacar esto no podemos porque no, no. muchos 60 frames 4K para sí, jugar sí, a Bloodborne sí. o sea, creo que no es un juego para lucir en 4K así que 60 frames no, no, obviamente para, para nada pero el 4K, o sea, como si o le como rehaces, si tracing, ¿sabes? O le rehaces rollo Demon Souls, cosa que no creo que merezca la inversión. A, o coger esas texturas que además se ven en la Play 5, se ve claramente que están muy justitas. Sí. Ponerlas en 4K no ayuda para nada. Inclu no. Incluso los 60, que sabes que yo soy súper fan de los 60 FPS y tal. Uh, en, Play, en los Play 4 Pro se podía meter un mod, que hay gente estos que hacen los no hit que lo llegaron a meter, y fuerzan uh -huh. el juego a ir a 60, el juego está tan preparado para los 30 que hasta ellos lo, lo quitaban porque hay delay en las colisiones no, no está preparado no está preparado con Dark Souls 2 pasaba con el mod para 60 frames no, no, con el mod, con, con la actualización con el, 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 el escolar el escolar de de Tuvieron eh, que parchear un par de cosas. Estaban el doble para sí, cuenta de, la, de, de los frames. Ta tardaron dos o tres parches porque al, se desgastaban el doble de rápido, es verdad, por el doble de frame. A el, un es que golpe no. era como dos. Sí, sí, sí. A ver, es muy complicado después del Denry jugar a otros Souls. Sí, es yo ahora. Complicadísimo. Yo ahora, buf, lo. No, no, ahora mismo no podría. No, quiero decir, no es que no pudiera. Si sale te apetece, dices, bueno, pero no me apetece, me apetece más. Volver a empezar. Elden Ring que empezar Bloodborne que hace tres años que no le juego, por ejemplo y es, y es un juego igual que Sekiro o, o que los Dark Souls, que sabes que cada año, cada dos años, dices mira, ahora no sé a qué jugar, pues mira en dos semanitas una run de este juego digo dos semanitas, pues si ya te sabes el juego, os tira para adelante pero sí. es, son muy disfrutables ahora mismo, no no Elden Ring otra vez, o sea pero clarísimamente, y ese es el pro, o sea, ese es el contra para los que estéis dudando. Eh, igualmente, yo os diría que aprieta mucho más el pro que el contra. Es una putada que, que luego no disfrutéis los, 
Bueno, pues los Souls, ¿no? Souls, Bones, Sekiro. Dark Souls 1, que el que peor sale parado es Dark Souls 1. O sea, Dark Souls 1 sale fatal. O sea, por mucho que veáis el, el, la marquita de remasteres en el remastered, evidentemente, pues está tocado, o el parche ese de PC, todo lo que queráis, sigue siendo un juego de 2012, ¿fue? ¿2011 Demon Souls? ¿O 2011 de Dark Souls y 2009 Demon Souls? Bueno, que... Eh, ya, ya me lío. No, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, no, no, por, no por estas. Si no es uno en 2009 y otro en 2011, uno es en 2011 y otro en 2012. 2011 Dark Souls 1, creo. Eso. Y 2008, 2009, digamos. Pero bueno, para que os hagáis la idea. Es un juego de aquel entonces. Y ya era un poquín. Eh, un poquitín. No rústico, sino. La, 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 la tosquedad a la hora de un rodar. Poco tosco, estar ahí. Un poco tosco, güey. La... Ah, pero sobre todo a la hora de rodar. O sea, rodar hasta... no, no rodéis. No rodéis en Dark Souls el, 1, por el, favor. El Dark Souls 2, que tanto se ha criticado. A mí me encanta. El Dark Souls 2 o sea, ah, se rueda súper bien en ese juego. O sea, eh, la, la, putada es, la putada es subir la adaptabilidad y todas sí, esas mierdas. El, el gameplay que tiene ese juego es tan diferente sí. a Dark Souls 1. Que yo cuando le jugué no me lo podía creer porque y encima luego se criticó, luego vas jugando y lo vas viendo eh, porque las críticas, todo eso va. pero es tan buen juego porque tiene un gameplay tan satisfactorio y tan diferente sí. que aún sí, así sí, sí. ahora le pones al lado de, de este y bueno no, 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 nada, no tiene nada que ver. y la gente va a echar de menos la estabilidad se va a pensar que nunca existía la estabilidad Uy, sí. eh, que no escarmientan, ¿eh? O sea, que en Elden Ring no, no, no te lleva la armadura que tengas, no, no, que un puto mosquito te desestabilice, manda cojones, la hostia. En fin, eh, eh, son cosas. Bueno, pero que, tienes, que... tienes el atributo este que se llama, no me acuerdo cómo se llama, eh, que te sube con armaduras tochas, ¿eh? Pero que no, la estabilidad no existe en este juego tampoco. Pero que o sea, suplanta, que, igual, hombre, que hace que... su efecto, que no... y Es igual que en Dark Souls 3. Sí, igual. eso sí. Lo mismo. Tenga la armadura que tengas eh, Un mosquito te va a desestabilizar sí. Y ya está Y hay que convivir con esto Que a Miyazaki le gusta Pues eh, tiene que ser así Con lo bien que está la estabilidad En el Dark Souls 1 y en el 2 En fin eh, Ya digo ya, ya haremos un spoiler cast de, Hablando del Den Ring eh, Pero quiero terminar la, la, Las noticias del Den Ring esta semana Porque Bandai Namco eh, Ha dicho en un comunicado Que quiere convertir el Den Ring En una franquicia transmedia Es decir que viendo las ventas buenas que ha tenido, los 12 millones que hemos estado hablando hace un momento, y eso pues que quiere eh, que el Landing trascienda y que eh, aparezca en cine, en series, en cómics. En cómics ya aparecían los anteriores juegos Souls, Bloodborne y, y Dark Souls ya tienen su línea de cómics. Y con el de Ring quieren ir más allá y eso, eh, pues irse a, a, a películas y... y, y, y Series y estas cosas o sea, Yo no sé hasta qué punto eh, Esto puede favorecer el, la, la forma que tienen Estos juegos de contar sí. sus historias Eso te pero... voy a decir que A ver, para empezar, lo que tú has dicho Hay cómics de historias uh, En Dark Souls en, en Bloodborne, que lo hemos hablado antes Fíjate, antes no te he dicho En Sekiro yo tengo un cómic, un cómic que es como un manga Pero es que No hablan de sus historias, este en concreto es una historia Aparte de un personaje En concreto de Jim Bay, del inmortal Con el que entrenas en Sekiro uh -huh. El personaje tal Y cuenta sí, sí, la sí, historia sí. de siendo un inmortal Pues bueno, pues le ocurren ciertas cosas Va ayudando a gente, etcétera, etcétera Estas cosas están ahí, generan dinero para las IPs Y bien, pero esto ya es otro nivel Esto es lo que se está poniendo pero... ahora de moda De pensar en, en Bueno, pues en lo que tú dices En ir al cine en, 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 Claro pero claro. es que yo creo que fastidiaría un poco la obra de, un poco de Miyazaki no. lo, lo fastidiaría completamente no, no, no es la forma que Miyazaki quiere para contar sus historias Miyazaki que te cuentes tu propia historia nunca se ha sentado a explicarte cuál es la historia de X es no. lo que las personas entiendan en base al mundo a ver si sí que hay una historia y a, clara y a los eh, objetos cada, eh, sí que hay una historia clara de tienes que ir aquí porque sí. si no se acaba el mundo eh, eso es sí, como común siempre. En, en, en todos los juegos de From Software sí. Pero luego ya a partir de ahí los personajes te vas encontrando eh, Aquí Las la, distintas questline y todo eso La eh, perspectiva ahí, ahí. también de, de Claro, tiene que dar un poquito más de perspectiva Porque tiene que dar muy claro En este caso le ha apoyado por detrás eh, George R. R. Martin a Que se nota el que de, Mira, los que decían lo de Este está hoy no ha trabajado eh, No estáis viendo nada del mundo Porque es que el mundo es 100% eh, Juego de Tronos Pero 100%, ¿eh? El concepto... Bueno, Miyazaki dijo que lo que es exclusivo de... Es el, el, 
no, 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 es el, no es la escritura de los diálogos ni nada de eso, sino el concepto exacto, exacto, la de Elden Ring es eh, eh, del Dios R. R. Martin. O sea, todo la movida es suya. El mundo en el que se ha metido esta historia ah, es de él. Eh, pues, uh -huh. Entonces, yo supongo que es él le hizo crear un mundo y fíjate, esto es igual que Tolkien. Tolkien en su día no creó el Señor de los Anillos. Tolkien creó un mundo con unas lenguas, con unos tal, y en base a ese creó historias. Y luego creó el Señor de los Anillos. Esto es parecido. Y en base a ello ha metido la historia que tenía en la cabeza y lo, bueno, lo ha hecho con él. Pero bueno, eh, creo que llevarlo a un cine, serie, etcétera. Eh, no, no, no se puede hacer. O sea, aquí no se puede, no se puede hacer, lo vas a fastidiar todo. Aquí lo vas a fastidiar todo. En mi opinión, oh, oh, que si sale oh, lo voy a ver, soy por supuesto. Pero. Sí, a ver. Si no, se, no. se verá, pero. pero y soy, y soy eh, muy fan. Perdón, eh. Que, pero esto lo quiero dejar muy bien claro. Uh, soy muy fan de contenido eh, transmedia, como tú dices, multimedia, de videojuego, eh. O sea, ya salga bien o salga mal. Me gusta, me gusta. Van a hacer series desde las sofás. Encantadísimo. Anunciaron una serie de God of War. Perfecto, me la voy a ver. Eh, película de no sé qué, me la voy a ver. Me he visto las pelis estas últimas del Resident Evil, que me parece malísima, pero me la he visto. Eh... Pero, pero son cosas y series, o sea, eh, vídeos, eh, joder, videojuegos que, que se prestan sí, a ello. Sí, a ver, una que, historia quiero marcada, dejar con esto tiene... claro que a ver, hay gente que de por sí no quiere ya oír hablar de estas cosas. Bueno, pues por los resultados que ha habido, de una cosa o de otra. Yo no, yo, yo estoy a favor. Yo estoy a favor y me gusta y ya está. Ha salido hace poco una serie de Cuphead, que sí que le digo por ahí de... Yo es que no juego Cuphead, pero que, ha, eh, que no ha gustado del todo o que no es tal. Bueno, pero es me que, parece bien que se yo, ha hecho. Yo, yo lo, lo, lo de Cuphead, a mí me encanta el, el diseño y todo claro. eso de los, de los dibujos de los años 30, 40, no sé de qué, exactamente de qué años son. Eh, toda esa historia me, me, me sí. gusta y el diseño me encanta. Pero creo que la serie de Netflix eh, es una animación más tradicional, más, o sea, no tradicional, o sea, que no es una animación tradicional, quiero decir, está hecho por pues, la típica animación de ahora, por sí. ordenador y todo eso. Cuando se puede haber hecho como el videojuego, que el videojuego se hizo con animación tradicional, dibujos a mano, eh, como el, dibujos de la época, ¿sabes? Y, y la serie no, la serie es como más digital y, y es lo que no me ha terminado de llamar la atención, por lo tanto, o sea, que tiene una buena oportunidad, ¿sabes? De... Evidentemente eso os cuesta mucho dinero, pero joder, eres Netflix, no eres eh, la productora de mi barrio, ¿sabes? O sea, puedes invertir en, en que si no te sale una serie de ocho capítulos, a lo mejor porque te cuesta mucho dinero, hazla de, de cuatro, ¿sabes? No creo que pase absolutamente nada y los fans seguramente esperemos otra temporada eh, porque la esencia de Cuphead era el dibujo. Eh, la, la forma del dibujo El arte no, 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 no la historia como tal Que si la historia puede estar bien o no Pero lo, lo que llamaba la atención de Cuphead Era que el estudio MD no sé qué no, no, Joder, ¿cómo se llamaba? El estudio MD no sé qué, vale, como sea Eran cuatro letras eh, Era que, que ellos mismos habían dibujado el, claro. el, el, el mundo sí, de Cuphead todos los, y estaba hecho a mano es, y todo Era un estudio es muy así, pequeño era, joder, era un matrimonio, él programaba, ella dibujaba si es que esto lo conocemos ya todo el mundo Y que llegó un momento que se quedaron sin pasta Y hipotecaron sus casas Claro, claro por, O sea, y, su y casa eso, y, y todo eso y, 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 Eso es lo, que, lo, lo, lo único que se pide Y lo, por lo que triunfó Cajo fue por eso Pero sin embargo, nos haces una serie Con, con dibujo digital Que, que puede llamarse Café, O puede llamarse yeah. Las tazas parlanchinas vuelven a la carga Y, 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 y no es lo que la, Siente el problema con el este contenido Que, que que sale de videojuegos eh, o de cualquier cosa. Eh, del, bueno, es que los cómics está más o menos con Marvel. Eh, parece que la gente está estando contenta. Eh, pero ¿por qué DC, por ejemplo, tampoco? Porque los cómics no. Las películas no reflejan exactamente lo que se siente con los cómics de DC o, o con los juegos. O sea, eh, no es lo mismo jugar un juego que ver un juego en, en la pantalla. Eh, la peli de Uncharted no tiene nada que ver con Uncharted. Eh, eh, Downtown Holland no se parece en nada a, a Nathan Drake. No, vamos, por supuesto, no lo he visto, eh, no, no puedo opinar, pero. Y es que si ni siquiera es la propia Sony, que es la que ha formado un estudio eh, aparte para películas, para películas de sus propias franquicias, eh, ni siquiera ellos saben hacer películas buenas eh, de sus propias franquicias. Es simplemente se invitan a hacer blockbusters de, de, con los actores de moda y, y inventarse toda la historia eh, y que poner el nombre de su franquicia a una historia completamente inventada con actores que no se parecen en nada 
si ni siquiera ellos lo saben hacer bien, eh, creo que es mejor eh, que separemos los videojuegos por un lado, las series por otro. No intentemos juntar dos cosas que no tienen por qué ser juntadas, porque son artes distintos. Sí. Uno está en el arte de, del videojuego y otro está en el arte de las películas. Pero no juntemos cuando no tiene necesidad. Y creo que con el Ring va a pasar eso. No hay necesidad de hacer una serie ni ampliar el universo del Den Ring. Parece que te lo amplíe Miyazaki con un DLC, como hizo con Artorias. Te lo amplía, pero te lo amplía el propio creador y te lo amplía jugando el universo. Eh, no, no tiene ni un sentido que juegos como Elden Ring eh, tengan series, ¿sabes? Eh, no he leído los cómics de Dark Souls, pero supongo que, que, que no tienen mucha relevancia porque si no serían canon. Y el propio Miyazaki dijo que no eran canon. Ya, ya, no, no es canon. Yo, eso, mi opinión es que pff, no, bueno, lo que te he dicho. Esto no, yo no le daría mucha más vuelta hasta que no hubiese un anuncio oficial de todas maneras. Que decir, o anuncian que se va a estar haciendo en la serie tal o no le daría más vueltas. Porque pff, yo sí soy el distribuidor y veo que se ha vendido 12 millones, pues claro que digo esto. A ver si viene alguna yeah. productora y, y me tira. Y me tira dinero a la cara para hacer algo. Pero no. Yo no le daría mucha más vuelta. Igual se queda aquí y para siempre, ¿eh? Porque por mucho que hayan dicho eso, eh, si entiendo que si va Miyazaki aquí y dice que no, es que no. Bueno. También dijo que no al remaster del Dark Souls 1 y, y ya hubo movida yeah. con Bandai Namco por eso. El que, el que sí que sale de un libro que luego viene una película y ahora Joder. se hace juego es Hogwarts Legacy. Como, ¿eh? como, como Islas, ¿no? <ríe> Hostia, has, 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 hecho, venía, has hecho magia. Me venía. Oh, bueno, <risa> esa está bien también. Esa está bien. Eh, pues eso, Hogwarts Legacy, que el pasado jueves por la noche hubo un State of Play, que ahora sí que también comentamos por qué cojones es un State of Play de un juego multiplataforma. Eh, se mostró gameplay durante 20 minutitos, más o menos, 15-20 minutos, gameplay bastante largo, que se vieron muchas cosas de Hogwarts Legacy, lo que nos faltó, o lo que a mí me faltó, es una fecha de lanzamiento, sigue teniendo la ventana de Holidays 2022. Pero, pero eso, 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 ser... eso, eso no se sabe, eso son navidades. O sea, eso es de... Pero, pero de... Holidays es, se, se había filtrado mil veces, incluso habían... Pero no era, pero no era oficial. O sea, pero, en, en teoría... Se en, en teoría, eso. O sea, no hubo sorpresa. Y Holiday es desde mitad de octubre hasta mitad de diciembre. Yo, yo me esperaba fecha, o sea, sinceramente, me esperaba fecha. Eso sí, ah, por cierto, se confirmó que saldrá en Nintendo Switch también. Ya, eh, eso se ha confirmado esta mañana. Sin nube y sin hostias, o sea, con su caja en físico y... Eh, eh, a ver, a ver, que exista caja en físico no quiere decir que no haya nube, ¿eh? Lo pondrían en no. los asteriscos que suelen poner siempre no, o sea, no, no, Estamos no. acostumbrados a, a leer notas de prensa con asteriscos miles vale, Cuando vale. hay juegos de Switch En este caso no En este caso eh, Mira, parece pues... ser que no va a ser eh, nube ni hostias Lo que me gustaría saber es cómo van a meter sí, esto sí, 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 en sí. una Switch Bueno, no sé, no sé Yo ahí no, ahí no quiero entrar Ojalá, o sea, perdonadme los que jugáis en Switch y lo estáis deseando Pero ojalá no existiera esa versión de Switch Porque... Yo, yo, yo creo que el, que el fandom de Harry Potter No juega en Switch Quiero decir, que existe ese tipo de versiones O para... O, sea, o, para, este juego. o para Ya dijeron también Es para Play 5 y Play 4 eh, Xbox One o sí. Xbox Series Sí la, Lo siento mucho La anterior generación sigue lastrando a la nueva Lo que pasa es que dicho eso de Switch No lo digo de Play 4 de Xbox One Por la situación actual, gracias a Dios mm. Yo sí que pude hacerme con una consola de nueva generación Y sé que hay mucha gente que no ha podido Vale, no vamos a privar Y por eso sigue la, viva la generación Si no ya, ya se deja de hacer o sea, es, que es, eh, es que creo que Una de las razones por la que está Demorándose un poco más De la cuenta este, este, este juego Porque se anunció justo con la, con la presentación de la Play 5 Creo que se anunció en ese, en ese ser, evento En esa época eh, que había varios, eh, sí. Se lleva retrasando tanto El mostrar el juego precisamente por, Porque eh, ellos no tenían pensado de hacer un juego intergeneracional Pero debido a la falta de stock claro. De las cosas de nueva generación No les quedan más cojones De que si queremos vender Tenemos que sacarlo en todas las consolas claro. que haya Estamos hablando si no nos comemos los mocos Estamos hablando que Playstation 4 Pasaron los 100.000 ya hace un tiempo De consolas vendidas uh -huh. Y al margen sí, sí, sí. de que evidentemente Eso no significa... Que haya... Eh, perdón, he dicho 100.000, 100 millones. 100 millones, sí. Bueno, lo, um, lo he entendido. 
no significa que ahora mismo haya 100 millones de personas en su casa con una PlayStation enchufada a la televisión o al monitor, pero, pero ya que... me entendéis. Eh, no, claro. no, no, pero, 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 pero es que el, el, el fandom de Harry Potter es enorme. O sea, este juego va a vender increíble. Sí, sí, claro, a eso voy. Que ¿Cuántas PlayStation 5 o Xbox Series se han vendido en total? No tengo el número, eh, pero bueno. Eh, claro, fíjate la cantidad de clientes potenciales que pierdes si, si no arañas esta generación y más en un multiplataforma entonces ya. quiero decir me estoy contradiciendo a mí mismo que he dicho antes que creo que es algo que no, que está lastrando claro que opino eso pero también me parece bien que lo hagan espero no, que, no, pero, que pero, lo entiendas porque... es que una cosa no quita la otra claro o sea, exactamente es que... para mí es una putada porque lo ves lastrado he jugado a algún juego que es exclusivo para estas generaciones nuevas y, y es una barbaridad lo que se puede llegar a hacer con, pues, con las potencias actuales eh, también es verdad que gracias a que esté un poquito lastrado o que vengan un poco preparados para la consola anterior en las consolas nuevas funcionan los juegos, que es una barbaridad um, pues eso, es muy fácil tener en consola los famosos 60 frames, incluso con 4K, mm. etc. ¿Por qué? Porque sí, pero, pero estamos condicionados a vivir con los totalmente. selectores. Totalmente. Eh, selectores de 60, modo rendimiento, modo, modo sí. calidad. Eh, a mí, dame lo que, a lo que habéis desarrollado. ¿Sabes? No, no me. Pero claro, eso supongo que hasta que no. Sí, se... pero prefiero que eso se quede, porque te voy a decir una cosa. No. Como volvamos. Porque, esto... porque no sé a qué versión estoy jugando, si a la buena o a Ya, pero no, no, no. O... Para mí la buena es la de 60. Hasta donde llegue con 60. Depende del juego. No, no, depende del juego, no. No me des 30 eh... pudiendo tener 60. O sea, así de depende claro. Depende del juego. No, no, se, eso que, será para ti. Hay, no hay juegos que no necesitan Eso será para ti. Porque dices, no lo necesito. Y estoy jugando. Y yo he jugado muchos juegos de 30 y es verdad. Y los juegos digo, perfectamente, los voy a jugar. Pero en ese instante me le pones a 60 y digo, ostras, ya no vuelvo. O sea, un RPG por turno necesita 60. Da igual, se vende lujo. De verdad, yo jugaba a 60. El, vale que no es por turnos, pero parecido. El. Joder, se, se me olvidó ahora. El. Y no me viene a la cabeza, pues este que bueno, salió el, el, el año pasado. El Tales, el Tales of Arise. Ah, vale, sí, no sí, es de sí, turnos, sí, 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 sí. pero su, al final es un RPG. Y tal, bueno, es una barbaridad el ir a 60. Pero, pero una barbaridad desmesurada, en mi opinión. Entonces, jo. ¿Qué pasa? Que luego salió, no quiero entrar en este tema, pero para que veas el ejemplo, salió la demo técnica esa del Matrix, muy chula, muy realista, todo lo que tú quieras, pero, pero chico, a mí me da la impresión de que rascaba incluso. Ya. Y dices, jope, si esto es la evolución, frenad un poquito. Frenad un poquito. Porque... Eh... Claro, pero es que esa demo iba nativamente a 4K, tengas o no ya. tengas un monitor 4K también. O sea, a mí que me, que me seleccionen. Eh, sí, o esas, esas cosas o tampoco 4K. las entenderé. Ya está. Solo, solo quiero eso, porque a lo mejor mi tele no es 4K y Mira, uno no de, quiero. Uno de los mejores eh, experiencias que he jugado yo en esta generación, yo creo, eh, es el, el Ratchet. Sí, 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 y no sí, sí, hablo sí, sí. de que es que el de eh, la versión de 30 tiene un tiene unos... Pero yo sigo sin saber qué versión cogerme, si la de 30 o la de 60, porque la de 30 me dice que tiene ray tracing y yo quiero ray tracing, yo quiero ver el ray tracing claro. famoso este que, que, que y yo lo puse, que la, la probé, se ve muy bien, todo lo que tú quieras, ese juego a 60, me pueden decir que han quitado X, me da igual, yo lo jugué a 60 y flipé en colorines, no por lo rápido que iba, sino por lo bien que se veía, me vale, me sobra, me sobra. Ahora, si me dices que a partir de tal van a volver como en la generación anterior, que para ir al tope, que el tope ahora es esto y antes era aquello, pero que para ir al tope va a volver a rascar, a ir justito, a no... No, 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 lo siento mucho. A mí, esto para mí está siendo positivo por esto mismo. Sí, sí. Pero bueno, ver, es, eh... esto ya es mi opinión, pero que es pros y contras. Entonces, ¿qué pasa con el Harry Potter? Que evidentemente tendrá su... Tendrá sus selectores. Eh, los vídeos que veíamos ayer, vale, que era YouTube, tendría sus. Uh, a ver, yo, yo espero. No, no he visto, no suelo ver después los gameplays cuando lo suben a 4K y todo eso. No lo he visto, pero si es como el evento, o sea, faltaban frames en muchísimos Sí, pero bueno, es, partes. eso no me preocupaba en exceso. Yo me, me estuve fijando, cosas que me llamaban la atención eran los detalles en la pantalla, porque ya no es el decir, bueno, seguramente le busques a 4K y te vaya mucho mejor. Hay una escena en la que entra en una sala que hay muchos. Eh, estudiantes sí, y, la la sala y, y una que alfombra así. que se ve en el suelo tiene unas arrugas que, que no había visto en ningún otro juego o sea una alfombra así arrugada 
no lo había visto en ningún otro juego. Que evidentemente, pues para ahorrar sprites y para ahorrar lo que sea, haces un diseño en una un diseño gráfico y la estira, ¿no? Sí. Eh, ahora vendrá la gente y dirá, pues yo he visto en este juego esta es forma. Pues bueno, eso me llamó la atención. <risa> Vamos a buscar todas alfombras claro, dobladas. Claro, quiero los decir, eh, bueno, doblada, arrugada. Eh, sí, sí, sí. Que no se veía bien, porque yo lo veía medio pixelado, porque seguía siendo YouTube, pero el detalle está ahí, seguro que eso está cuidado. Y cuando se vea, eh, había mucho detalle gráfico que seguramente en el juego eso va a ser una pasada. Que el balastrar o que al existir en Play 4. Pff, Play 4, Xbox One, etc. Eh, Switch <risa> haga que los gráficos al final no lleguen a 100 y lleguen a 80 para poder funcionar y tal. Bueno, pues a lo mejor es una putada, pero ya está. Pero aún así, gráficamente, eh, artísticamente, me... mira que venimos del Elden Ring que se, que se ha dicho ya desde hace mucho que no todo es la calidad gráfica, que si el arte claro, está bien, sí, pues sí, total. Sí, 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 sí. Um, jope, eh, sí, eso sí. Yo, eso sí, yo no soy sí. muy fan. Vale que evidentemente, no sé hasta qué punto de novelas se han basado, se han basado mucho en la película, ¿no? Pues en las películas, que es lo que entra por los ojos y tal, uh, es 100% Harry Potter todo. Quiero decir, el, yo no ¿cómo? soy muy fan de Harry Potter, pero sí, hombre, y se reconocen muchas cosas. Claro, y, el, y ahí cómo se... es el castillo, cómo es la zona, cómo son pues, los hechizos, las luces, el... Eso, lo que es la inmersión... Me parece una pasada sí, sí, lo sí, que han sí, hecho. Sí, 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 sí. Y es que es mundo abierto, tampoco lo olvidemos que es un juego mundo abierto, hmm. que no sé hasta qué punto va a ser esto un mundo abierto. Bueno, eh, mm. no, no, no tiene mucho sentido que sea un mundo abierto gigante, o sea, habrá, o sea, será un mini mundo abierto. Mundo Porque abierto. Si esto se ambienta en el castillo de Hogwarts, no tiene mucho sentido ah. que, que nos metan bueno, el mapa del Dan En el castillo ya dijeron que te podías acercar al pueblo de al lado, que es donde estarán las tiendas. Para comprar pan. No, las tiendas para los ingredientes de las pociones y todo eso. Ah, claro, claro, claro. Sí que claro. podías. En, las, en los libros, en las series en, sobre todo en las películas y tal se ve que cuando se van a tomar esas famosas las cervezas de mantequilla, creo que eran van a un pueblo que hay fuera del, del castillo, no es en el castillo entiendo sí, que, bueno, sea, también, que sea ese sí, luego sí. está pues el bosque en el concreto. bosque prohibido, con, eh, eso sí que lo conozco yo, con los minotaurios minotauros minotauros, y todas esas cosas. <risas> minotauros sí minotauros pues, Rex. Do, donde vive <risas> donde vive el guardián este con de los animales y tal eh, tampoco soy súper fan eh, pero bueno, entonces sí que entiendo que lo llame el mundo abierto, pues bueno, el castillo el castillo será y encima con diferentes alturas y con cosas mágicas te puede ser de grande como un mundo abierto no tanto, ¿vale? me vais a entender pero como un Spiderman no como el Spiderman en concreto, sino como esos mundos abiertos que al final son la ciudad como una ciudad, con diferentes sí. plantas pues eso, pero sí, será abierto y libre Se, va a ser mucho más rollo mundo abierto a lo que has dicho tú antes a lo, a lo Dark Souls 1 como zonas interconectadas que sí, si está sí, bien no, hecho eh, ahora al sí al nombrar el Spiderman eso ese, ese va a ser así va a ser como el mundo concepto. abierto del Spiderman será más pequeñito igual que la ciudad pero al final sumas las plantas sí. por ejemplo y, sí, sí, y sí, se sí, lo haces sí, un poquito sí. grande y luego está el concepto de eh, que a ver, habrá que ver hasta qué punto eso es así porque sí pero lo de ir a clase a ver, no sé qué bueno pues. Sí, un poco, un poco como, como persona, ¿no? O sí. sea, eres, eres estudiante, pero luego tienes que salvar la escuela. Sí, eh, sí, sí, claro. Los malos. A ver, y luego también me ha me recordado, pensaba, pues eso, los juegos tipo persona. Luego también les ves que vas por la colegio y dices, uh, mira, es como bully. ¿No? Al final, pues sí, hay sí, que sí, ver sí, hasta sí. qué punto, porque aunque es mundo abierto, eh, al final, pues es un juego de, con su historia. Sí, bueno, es, es un RPG al fin y al cabo eh, Lo que no me ha convencido del todo Es lo que he visto del combate O sea, no termino yo de ver el, el combate yo o sea, sí los... que he visto que se hace... Han hecho un parry, un hechizo Eso sí, sí. que me llamó la atención El parry al hechizo Pero le veo como muy... Es que no sé si... Es que parece hasta por turnos, ¿sabes? Eh, está muy estático el personaje eh, Disparando con la varita no, no hay... No veo mucha acción en los combates Por lo menos lo que hemos visto O sea, sí que obviamente el personaje se mueve Y todo eso, pero No me transmite ese Frenetismo Yo, lo, eh... lo primero, primero, primero que pensé al ver los primeros lanzamientos Y tal, el juego me parecía Más un rollo a uh, MMO, ¿vale? O World of Warcraft sí, o cosas así Sí, 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 uh, sí También pensé, hasta que no Tampoco le doy muchas vueltas por eso, ¿eh? pero hasta que no vea la, la Wii, hasta que no vea la interfaz, no voy a saber cómo, cómo, son los, cómo es el combate. No, porque no es lo mismo que veas que tienes X 
X hechizos asignados a X botones y para adelante. Que sería un poco mm. rollo wow. Eh, sí. Al uno le das este, haces esto, haces esto otro. Y al final es un RPG en tercera persona. Uh, pues sería lo, eso, yo es lo que me imagino. O sea, sí, yo no me imagino eh, otra cosa que Entiendo, no sea esa, entiendo eh, que vayan por ahí. Un poco también rollo, un shooter en tercera persona, pero sin pensar en llevar metralletas. Sino en pensar en llevar algo que dispara un tiro a cada tres segundos. Ni más ni menos. Y con tus esquivas y con tus magias y con tu todo. Habrá que ver, porque al no tener UI, que, que supongo y seguramente no está ni decidida. Eh, pues bueno, no, no sé. Es más estético mostrar un juego así. Y sí que es verdad que luego van a, iban haciendo por la sección del combate, el no sé qué, el, el cómo se toman las pociones, que te puede, pues se tomaba la poción que le convertía en piedra, entonces era más defensivo. Sí, pues, o el que te conviertes en invisible, el sigilo, eh, sí, estas cosas. Eh, a ver, eh. Te da mucho más margen y eso me, ya me fue gustando más, porque no es simplemente un tipo de ataque u otro. No, 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 no. Es un tipo de ataque que es más ofensivo, que es más defensivo, que es más. Eh, bueno, pues de support o de lo que, lo que sea. Y eso me gustó. Yo, yo, a lo mejor porque no soy fan de Harry Potter, pero yo, vendo el, yo veo al fandom muy, muy, muy ilusionado. Pero a mí no me ha transmitido tanta ilusión este juego. O sea, yo ahora mismo no... Es que lo, no que, ha... lo que más ilusiona de este juego... Um, y yo lo llevo a entender sin, sin, ser, su, ni, sin ser del fandom. Eh. Eh, es prácticamente todo menos el combate. Me voy a explicar. Eh, es... La inmersión, lo que hemos hablado yeah. de cómo está hecho todo, el concepto de estar en Hogwarts, el concepto, eh, esto se iba pidiendo muchísimos años, es como, como si el Arceus hubiese sido un mundo abierto decente. Sí. Eh, la, sí, sí, la, sí, sí, la sí. frase que se ha dicho de, o sea, no por ser mundo abierto, eh, sino el Pokémon que siempre se ha pedido, este Exacto. es el juego de Harry Potter que siempre se ha pedido. Y esto lo sí, digo sí, sin sí, saber, sí, sí. porque yo no soy muy del fandom, pero de leerlo por ahí y lo entiendo. Eh, sí, sí, sí. El tema de que te cultivas tus cositas para hacerte tus pociones que al final es lo que tú ves o lees en los libros o escuchas o, o ves en las pelis que vas aprendiendo vas evolucionando como cualquier RPG pero aquí vas evolucionando en hechizos que es lo que has ido leyendo y luego hay una cosa en el tráiler que habrá que ver hasta qué punto existe esa um, flexibilidad que te pone y luego tú verás o oh, cuidado hacia dónde te vas y ves a un personaje un personaje manejado por jugador quiero decir eh, tirar la maldición esta que mata el, el abada que dabra creo que es no sé cómo se llama el, sí, sí. El, 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 vamos este el que mataba el, el que era una de las maldiciones que, que crucificado y entonces eres malo vale entonces esto me, me hizo pensar en el primer juego que a mí me hizo pensar totalmente en la dualidad que es un poco como también se hizo en infamous pero bien el, el primer juego de, de star wars del de el que anunciaron para Creo que para la Switch hace poco y se veía peor que, que el original incluso. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, sí, no, 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 no me acuerdo cómo se llamaba. El que ibas con el aprendiz de Darth Vader. El aprendiz de Darth Vader era bueno. Uh, que, no, sé cuál dices, pero no me sé el que nombre. Podías, no, que yo tampoco soy muy fan de Star Wars. Iba, ibas avanzando y, y podías llegar a elegir uh, si eras o sea, más... dices que nos podemos llegar a convertir en Voldemort, por ejemplo, ¿no? Eh, eso me ha dado a entender ese, ese, ese pellizco del tráiler que te dicen eso que sí tal... Eso sí que me mola. Sí, a mí eso me mola. Habrá que ver en cómo la historia que haya metida tenga eso unas consecuencias, unos tipos de finales claro, u otros. Eso, 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 eso. Porque eh, ya no es el decir, bueno, mira, pues soy un Sith o soy un Jedi y entonces tiene esos ataques tipo rayitos, que, que eso siempre se ha sido más como de los Sith y bueno. No, 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 no. Sí. no. Aquí hablamos de, de que si en teoría en el mundo de Harry Potter, si tú te cazan usando uno de esos hechizos, uh, ya... ya ya eres un malo perseguido por la ley. O sea, ya no es decir, eres malo. No, 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 no. Eso está prohibido y, y perseguido por la ley. Entonces, cuando he visto eso en el trailer... Sería muy complicado dicho, no. de eso yo creo que va a ser muy complicado de implementar porque eres, eres malo, pero eh, creo que sería más, a lo mejor, optando por un sigilo que nadie te vea porque si no te expulsan del, del colegio y ya te va por culo, se acaba el juego. Porque... Pero es que a ver, a, ver qué, a ver cuál es la historia de este juego porque al final, aunque es un mundo abierto que la gente se pensaba que aquí era esto un wow... Ah, esto es un juego, si no me equivoco, un juego para un jugador, ¿no? Sí, en principio sí. Entonces, no tú, tú tienes una historia. A lo mejor hay un final en el que tú llegas a quedarte con la escuela para ti. En plan, eh, 
que vengan aquí todos pues levantar a lo que pues la idea del Voldemort o todo esto que evidentemente sabemos que esto es de mucho antes pero poner una idea maléfica y que tú puedas seguirla y que esa idea la tenía el malo al que te vas a enfrentar en este juego y puedas incluso enfrentarte a él pero con el objetivo de quedarte tú esa pues, sí. esa idea no uh, metes rejugabilidad metes uh, metes variedad a ver eso me encantaría y no por no por decir ah si lo ponen yo voy a hacer eso ¿eh? no me encantaría porque dos partidas eh, sobre todo si este tipo de decisiones pueden ser muy desde el principio no esos juegos que te dicen hay dos finales pero elige los dos finales en el al 90% de la historia entonces el, prim el primer 90% de la historia le juegas igual no juegos yeah. en los que empiezas a decidir desde el principio eh, ojo es que puedes, eso puede estar súper guay pero repito esto es algo que he visto en el tráiler eh, y que lo menciona porque he visto un, el tráiler doblado al castellano y pues lo mismo que te van soltando en inglés pues ahí al escucharlo pues he entendido alguna cosa más y hay una vez que lo dice que eso se me había escapado y dice y ojo que puedes llegar a a irte por, por cualquier lado y entonces el personaje tira la vaca y ya está, no dicen nada más. Que igual esto se queda no, pero, ahí. Pero, pero, pero eso de la, de, la, de la dualidad, o sea. Me parece me, la leche. O sea, sería eh, incluso lógico, porque sería eso, o sea, sería. Eh, ya que tú eres tu propio personaje, que no te hagan seguir. O sea, tú te creas tu personaje, eh, eres tú, no. No mueves ni a Harry Potter ni a nadie conocido, Exacto, ¿sabes? exacto, eres tú. Eres tú mismo. Exacto. Entonces, tendría sentido de que tú mismo eligieras cómo utilizar tu magia. Eso es. Eh, no tienes por qué ser el bueno. ¿Por qué te vas a tener que ser el bueno? O sea, no, no, no tendría... No tiene mucho sentido. O sea, según están planteando el juego, tiene mucho sentido lo que estás diciendo porque... Eh, yo este juego pues sí que puede ser que, que no tenga eh, una historia al principio por lo menos muy marcada dependiendo de tus actos la historia se va moldando eso. a tus actos o que eso se puede hacer. conseguir el final malo malo me refiero de los malos vale el final maléfico sea más complicado porque en este tipo de mundos incluido en el Harry Potter que conocemos uh, hay ciertos hechizos y ciertas magias que no están en la mano de todos porque en las bibliotecas no te dan acceso a esos libros que es magia prohibida etcétera, etcétera, y que te cueste más llegar a acceder a X hechizos pero por este concepto eso sí, pero, me parecería eh, la leche la, la, histo la historia te los puede meter eh, por ejemplo, la posibilidad si haces... de claro Claro, si, si llegas a un indicador X de tendencia negra, por el Demon's Souls, por ejemplo, por, 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 sí. tendencia negra, como lo llamemos, eh, que te aparezca un, una pequeña cinemática para cambiar la historia de un pavo que te dice, oye, mira, te he estado vigilando, un pavo malo, eh, te voy a enseñar todo lo que yo sé. Y que se te enseñe a, a matar y a, y a envenenar y a, y a, y a asesinar a, 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 a incluso a tus propios compañeros de clase. O sea... Eh, que, que, que puedas tú elegir eh, en qué bando sí, vas a pertenecer si al bando de Voldemort o al bando de Harry Potter yeah. que, que tendría todo el sentido ya que te dejan elegir la casa donde quieres participar donde quieres estar eh, ¿por qué no vas a poder elegir sobre eh, el futuro de tu propio personaje y sobre lo que tú quieres hacer sí, eh, yo, cuando, yo, yo creo que eres, cuando estás jugando? yo creo que por ahí estaría bien pero... Uh... Me extraña tanto que, que se pueda hacer ya, porque yo también. Es, es, algo, es, es algo que se tenía que haber dicho en el tráiler y no dar a entender, ¿sabes? Esto es algo po muy pot es potencialmente... Bueno, a ver, estamos, eh, estamos en marzo, quiero decir, eh, ¿Harto han enseñado? ¿Harto han enseñado? Que sí, que nos pueden haber enseñado más hace tiempo, todo, vale, perfecto, pero de una... Eh, bueno, es que como presentación es el mejor state of play que he visto ya. Eh, en muchísimo tiempo porque han, o sea, han presentado el juego como deberían o sea si nos basamos en cómo se estaba haciendo hasta ahora para ver lo que hemos visto se hubiese una hora y media sí 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 lo, lo que no entiendo es eh, la, la pregunta que yo me he hecho desde que se anunció este evento o sea por qué eh, un State of Play para esto y no un evento de Warner bueno aparte? eso eso lo además creo que lo, lo hablé contigo algo hace o sea cuando se anunció y tal eh, pero luego de un par de vueltas y creo que no tiene mucha mucha amiga más allá de 
de bueno, del, del por qué en anteriores eventos que antes eran más, pues eso, en el E3 y todo esto se podían presentar un juego u otro, pues el, el de Ring. Hoy en día, hoy en día un evento digital te lo hace cualquier compañía, ¿eh? Sí, el, el, sí, Netflix sí, no, te hace sí, un evento... no, Warner Bros. está en la mierda para los videojuegos y su inversión también. Bueno, pero, pero se hace un evento eh, nada, el no. propio Warner como un State of Play, solo que nada, en vez de un State nada, of Play es no, ni se molestan. Hogwarts Legacy Direct. Ya está. Sí, pero, tienes pero a las tú, tú no, está, no estás muy fuerte. No eres tampoco una compañía de mucho tal. Y en vez de plantearte hacer que eso por poco te va a costar un dinero, yo, o te viene eh, Sony y te dice, oye. Eso, eh, ahí es donde yo creo. Um, Porque, a ver, este, este, juego, este juego es mainstream a tope. O sea, este juego no es, no es el Den Ring. No es un juego de nicho. Claro, no claro, es un juego este es un que juego que, que busca de... vender unidades. Y, quién... y este, exacto. Y, 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 y Sony sabe que, que el que. El que promocione, la consola que promocione el juego con. con o sea, el, el juego con, con, que va a salir en esa consola eh, es la consola que va a vender. Claro. Porque la gente no va a ver más, porque esto, esto va para más allá de gente que le gusta los videojuegos. Hay gente que se va a comprar una. Yo, yo he recibido mensajes de, de gente que no tiene ni idea de videojuegos diciendo: Oye, que sale para la Play 5 el, el de Harry Potter. Eh, me voy a comprar una Play 5, pues sale Harry Potter. Eh, vale, es intergeneral. O sea, es, no, no es intergeneral, sino que sale para todas las plataformas. Bu buena suerte, pero vale. Eh, o sea, vale, pero, pero ¿sabes? Eh, eh, es alguien que se va a comprar solo la Play claro, 5. Claro, pero que esto ha pasado siempre. Pensando que solo sale en Play 5. Pero ha pasado siempre. Ha, 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 pero, decir? Yo creo que yo, pero yo creo que con Harry Potter puede pasar más porque esto trasciende los videojuegos. O sea, eh, Sony sabe que en el momento en el que una consola se ponga al lado de Harry Potter o de Hogwarts Legacy, en este caso, eh, la gente ajena a los videojuegos que no tienen idea de lo que es una Xbox que solo ve a la Play, va a decir, ah, este solo sale para la Play, voy a comprar la Play bueno, para pero jugar eso el... también, también pasa sin que te la anuncie Sony, ¿eh? Yo Hoy creo día. que no, porque si, si va de la mano de Xbox, ya la gente se hace un lío, hostia, voy a comprar la Xbox porque ahí sale el de Harry Potter. Yo creo que la gente no ve más allá, no ve que salto sale en Switch, no ve eh, que sí, sale en Xbox, ver, no ve la letra eh, pequeña. Ve el evidente, evento de ayer, que el evento de ayer salían logos de Sony, de eh, PlayStation. Evidentemente... Eh, o sea, no me malinterpretéis No soy ciego Claro que es un movimiento de marketing es, es, Claro, es que, eso, claro eh. que es algo comercial Igual que en su día Que el primer anuncio del Den Ring Fuera en una convención de Xbox Pero es distinto Y al es igual distinto porque Bueno, es, es distinto. distinto pero sigue siendo un movimiento de marketing El primer sí, tal, sí, sí, pum sí. El primer tal, pero, pum Con un objetivo o con pero otro Pero todo el mundo pues sabe sí. Pero todo el mundo sabe Todo el mundo que está en un E3 Sabe a lo que va Sabe... Pero, ¿Cómo va esto? Sí, sí, pero ese primer tráiler, luego cuando fue a YouTube, tenía una X grande. ¿Me explico? Sí. O sea, sí, que sí, sí, que, sí. Que, que un movimiento pero, costó pero 100, 100 mil dólares. Ya. Esto me lo invento, ¿eh? Un movimiento costó 100 mil dólares y el otro ha costado 2 millones. Me lo invento. Exacto. ¿eh? Me lo invento. Exacto. Totalmente. No, 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 no pero, pero, pero que perfectamente. Eh, porque... Pero, claro, claro, pero ya está. O sea, tampoco. Quiero decir, al principio además me acuerdo que yo te lo escribí en el. Pues aquí en el Discord o, o te lo mandé por privado. Porque me chocó un poco, pero. Sin tardar mucho, igual a la hora Pensé Vale, pues ya Quiero decir Esa primera duda que me vino Esto que acabamos de comentar Se me disipó muy rápido Puedo decir, vale, tiene sentido Quiero decir, tiene sentido que se haga Es un movimiento marketing, punto, ya está O sea, no sé si me explico Al principio Pero, pero, ese, pero es completamente entendible Porque aquí ya digo, o sea, aquí a lo mejor eh, este juego a lo mejor vende 10 millones. Uf, va a vender muchísimo esto, ¿eh? A lo mejor 7 de esos 10 millones es gente que simplemente juega sí, porque pues, es Harry Potter pues, pues, y ni siquiera claro, se planteaba claro, claro. comprarse una consola. Y la quiere solo para jugar claro, a Harry Potter. Sí. Que, que el fandom, que decimos del fandom de Frozen World, el fandom de Harry Potter está todo loco. Hay que vender, o sea, hay, hay que vender <risa> esas PlayStation 4 que se están fabricando este año. Pero la gente no sabe que esto sale en Play 4. Ayer todos eran logos de Play 5. No, no, que, ponía, Play 4, de ponía Play 4 y Play 5. En realidad no ponía nada. Al principio ponía... O, o ponía PS, eh, pero bueno, eso... No, no, ponía eh, en, en, en kit de desarrollo de Play 5, creo. Da que igual, da igual. Quiero decir, para esto todavía falta mucho. No te preocupes que los trailers y los anuncios de los últimos tres meses, no te preocupes que pondrá bien grande Play 4 y Play 5. Yo eh, creo que no. Yo, yo creo que no. Hombre, yo creo que sí. Joder, se disparan en el pie no ellos. Sé. Porque alguien que diga, bueno, pues yo no tengo la 5, entonces no me lo compro. No, no, no. Tienen que ponerlo muy grande por lo que hemos dicho. Porque es el, porque es el foco. O empiezan es, a sacar. A ver... A ver, si, lo pone, si ponen Play 4 es que, cu que cuentan ya con que no van a tener consolas. Pero... Ah, bueno, pero eso te lo digo yo. 
Yo cuento con que ya van a empezar a tener. Que no, que, que no, que Dani, que no, que no. Que no. ¿Te crees que no tienen todavía? Pero vamos a ver, vamos a ver. Si de por sí todo sigue con problemas. A ver, no me quiero meter aquí ahora a estos temas. Pero, aparte, ha ocurrido, lamentablemente, lo que está ocurriendo eh, en Rusia y en Ucrania. Que Ucrania... Eh, exportaba la mitad del gas este que no recuerdo cómo se llama que se utiliza sí. para los sí. chips sí. Eh, sí, claro. sí hay fábricas las fábricas eh, más importantes han dicho que pueden aguantar un par de meses con lo que tienen comprado y almacenado de, su, de ese gas eh, si no eh, encima va a ir a peor y ojo pueden aguantar al ritmo actual y el ritmo actual es el de los últimos dos años eh o sea, Sony no es tonta y decir a bombo y platillo vamos a seguir, vamos a ponernos a fabricar este año X millones o X miles de Play 4 a nivel marketing suena fatal si lo ha hecho es por algo o sea, y decirlo a bombo y platillo como lo dijo porque salió en un Twitter o sea, es, o sea, no quedas bien en ningún punto y ellos lo saben, tontos no son aquí tontos no son nadie que todos tienen un equipo, vamos Gigante para saber cada palabra que se pone en Twitter. Eh, y lo dijeron. Ahora habrá mucha gente que no tenga una Play porque estaba esperando a la Play 5 y ha visto este juego y de Mira, pues si no consigo la Play 5 para Navidades, a lo mejor sí que me tengo que plantear la 4, ¿sabes? Porque este sí que sí que le quiero jugar, porque lo que tú dices, porque al final, pues mira, Harry Potter es... Mi, mi hobby, mi hobby más allá de videojuegos o tal, porque me gustan sus libros, porque me gustan sus historias, de lo que sea. Y cogerán y venderán. Es que estoy segurísimo. Esas Play 4 que yo hasta el, hasta el jueves no sabía qué iban a hacer con ellas ni cómo las iban a colocar. Porque no me lo explicaba. Porque vale que seguirán vendiendo. Bueno, pero, ver, eh... pero no para decir sigo fabricando, que tienen que tener buen stock todavía, eh. Joder, todos los juegos que van a salir, a, que están planeando salir para PlayStation, este ha salido el Horizon, pero el Goto of War va a ser sí, vale. también. Sí, eh, vale. Eh, ¿Tú te, ¿tú te que, crees que, que alguien que se vaya a comprar el Goto of War 2, vale que ha salido uno en PC, pero tú te crees que va a haber un montonazo de gente que, que quiera el Goto of War 2 y por ello necesite comprarse una Play 4? El que quiera el Goto of War 2 tiene la Play en casa. No hablo de la 5, ya, eh, hablo de una ya, 4. Ya, ya, ya. ya, um, ya. O si solo los padres incluso y saben... Y lo han jugado en PC y son jugadores de PC Y por lo que sea solo quieren ese juego Eres alguien que está poco metido en los videojuegos Y conoces qué tal, te vas a por una de segunda mano Pero Alguien que no está ni metido en los juegos Que no tiene un ordenador, que no un tal Vas a ir a este juego y dice Pues me voy a la tienda No de segunda mano, en general Cojo la caja de la Play 4 y me voy a la caja Y, me, y, me, y lo compro y ya está Y yo, el jueves Esto es lo que, lo que me llegó Después de ver este tráiler que esas Play 4 que iban a hacer este año Este es el plan que tenían para venderlos Cosa que yo no sabía que, que tenían pensado Para venderlo Porque cuando dijeron que iban a seguir fabricando Dije, os han quedado sin ninguna O no me cuadra Porque ojo, el PvP Luego hay ofertas y todo lo que quieras Pero el PvP de la Play 4 Slim Son 300 euros Sigue estando a 300 pavos Que igual ha bajado algo en algún sitio Pero me da igual que me digas 300 que 260 Vamos, lo podemos mirar Pero el PvP en su día además de la Pro era 400 Que puedes bajar 50 sí, sí, euros, sí. me da igual Pero es que ya, por, 3, lo bajaré, va más, ¿eh? por 300 euros tienes una serie S Que no voy a o sea, entrar que amortizados, que que no, amortizado, o sea, no voy a entrar al concepto Es que si esta es un poco más potente o menos o tiene el tor- no, Y es pero... que una serie S En ah. series S sí que hay stock Sí, claro En series S sí que hay stock O sea, sí, sí. Eh, eh, no sé, y más barato entonces, es que la, la serie S son 300 claro, euros. Por eso, ¿no? por eso te digo, por eso te digo que que no me que yo no que yo no que no me explicaba cómo planeaban colocar esas consolas. Ahora sí, y las vendes a lo mismo, porque un padre que no sabe ya, de esto, ya, ya, su exacto, hijo claro, 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 que tiene sí, sí, la habitación sí, 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 sí. empapelada de Harry Potter va a ir en Navidades para regalar un cumpleaños o lo que sea. A comprar la Play 4 con el Harry Potter. Ya, ya. Sí, 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 sí. Tiene sentido. Entonces, esto vamos. Al final nos vamos siempre por las ramas, ¿eh? Pero. No, no, pero. Pero esto ya tengo que es una de las cosas que pensé el otro día. Ahí están las Play 4 que no sabía cómo iban a vender. 
Yo, no, a ver, yo, yo, yo no contaba con, no con que este vuelta, año eh. nadie comprara una PlayStation 4 nueva. Exacto, yo, yo tampoco. De, yo, decía, yo pensaba lo que decías tú, de, de que la gente ya, joder, son más de ciento y pico millones de Play 4 vendidas. Eh, ¿Quién es el que no tiene una Play 4 ahora mismo? Pero obviamente habrá gente que no la tenga y gente que no la tenga y que quiera jugar al Harry Potter. Y qué mejor forma de jugar al Harry Potter que si una consola de la Play 5 no hay esto que encima cuesta 500. Tengo la Play 4 que son 300, pues venga, me compro la Play 4. Pero no saben que claro. la SS se cuesta la misma y nueva generación. Exacto. Eh, no sé si es publicidad engañosa, pero por lo menos. Eh, no, eh, no, 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 es, que, es que, más. Que Microsoft juega la suya. No, no, te no, no, es, es, que, eh, no, no, no engañosa para esto nada. Y ya sabes que a mí el que como hacer marketing Sony hay muchas cosas que no me gustan. Esto es marketing sí. puro. No, 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 sí, 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 tal cual. Que Xbox mueva sus fichas. Hombre, si puede, claro, pues, eh, Sony está haciendo las suyas Por supuesto O sea, si no, si eh. no promocionan la serie S Por algo será No lo sé Claro eh, Ellos sabrán lo que hacen En fin eh, Vamos a dejarlo ya sí. Que llevamos ya un ratillo hablando aquí eh, Como siempre, la semana que viene Pues volvemos aquí en AG Podcast A repasar las noticias que hayan acontecido la semana que viene Que no sé qué hay la semana que viene O sea, de momento no hay eventos, no hay nada Parece que todo está tranquilo, ¿no? La semana que viene Pues espero, vamos eh, Que no empiece de como las épocas que ha habido de eventos todas las semanas Porque... O sea, algo, algo, algo habrá y algo habrá para, para comentar. Igual, igual ya te has acabado el Den Ring. A lo mejor ya me ha acabado el Den Ring. Y la semana que viene cambiamos el Agi Podcast por el spoiler cast. Que, que yo me pensaba que me estaba acabando ya y me has dicho tú que todavía me queda un rato. Sí, Joder, sí, sí, te queda. Al margen de siempre te queda algo para hacer. Eh, lo que es de, de la historia. Te, yo pensaba te que ya me teletransportaban a. Al final al, y ya está, sí. Sí, al, al correspondiente hormo, horno de la primera llama Que no sé aquí cómo se llamará Pero me, yo pensaba que ya era eso Del no. teletransporte, el jefe final y a tu casa No, no, no Pero, pero parece que no No, no, no así que, así que nada, a ver la semana que viene Si me la he acabado o no Y a ver las noticias que salen Que siempre hay noticias que, que comentar eh, Un placer, Pedro, como siempre Igualmente Y nosotros pues hasta la semana que viene Aquí en AGI Podcast Hasta pronto, adiós